ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സ്റ്റാൽ വിത്ത് ട്രെൻഡ്സ് സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫുഡ് പ്രിപ്പറേഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്താണെന്ന് ഒരു മന്തിയാണ് സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ വീഡിയോ സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് ബസ്മതി റൈസാണ് ഏത് ബസ്മതി റൈസ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൻ്റെ ബസ്മതി റൈസാണ് അത് വന്നിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് കുതിർത്താൽ മുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ചിക്കൻ ആണ് ഏത് ടൈപ്പ് ചിക്കൻ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം മെയിൻലി കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് ബ്രോയിലർ ആയിരിക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്ക് ആയി കിട്ടും അതിനുശേഷം വേണ്ടത് ഒരു ഡ്രൈ ലെമൺ പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ട് മാഗി ക്യൂബ്സ് ആണ് പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അതിനുശേഷം കുറച്ച് ഒരു അഞ്ച് ആറ് ഏഴോ ഗ്രീൻ ചില്ലി അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടത് മന്തി മസാല ആണ് കുറച്ച് മന്തി മസാല പിന്നെ ഫുഡ് കളർ റെഡ് ഫുഡ് കളർ ആണ് ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ പെപ്പർ വേണം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട അതായത് പൊടിക്കേണ്ട പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് സോൾട്ട് ആണ് അതിനുശേഷം മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഇതിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് കാരണം വേറെ ഏത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ എടുത്താലും കോക്കനട്ട് ഓയിൽ എടുത്താൽ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തില്ല സോ നമുക്കിനി ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ചിക്കനിലേക്ക് നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് എന്തോരം വേണോ അത്രയും സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ചിക്കനിലേക്ക് എന്തോരം വേണോ അത്രയും നമ്മൾ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് രണ്ട് മാഗി ക്യൂബ്സ് ആണ് രണ്ടെണ്ണം തന്നെ എടുക്കുക കാരണം അത്രയും ചിക്കൻ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആ ഫ്ലേവർ വേണം അപ്പോൾ രണ്ട് മാഗി ക്യൂബ്സ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ പൊടിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മന്തി മസാല ആണ് ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു വൺ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണമെന്നില്ല വൺ ടീസ്പൂണോളം അതായത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ എന്തോരം ഉണ്ടോ അത്രയും ആവശ്യം ആവശ്യത്തിന് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അതിനുശേഷം വേണ്ടത് ഫുഡ് കളറാണ് റെഡ് ഫുഡ് കളർ ആണ് ഇട്ടുകൊടുക്കുക ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂണൊക്കെ മതിയാവും ആ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ റെഡ് കളർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഉപ്പ് ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മാഗി അതായത് മാഗി ക്യൂബ്സിൽ കുറച്ച് സോൾട്ടിന് കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ അത് അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് സോൾട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് അധികമായി പോകും എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അത് ഇതിലേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ പറ്റിയ ഒരു വൺ അവർ തന്നെ അത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഇതാണ് അത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യണം റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഗ്രാമ്പൂ ഏലയ്ക്ക പട്ട പിന്നെ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് റൈസ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു പാൻ വെക്കുക പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്തൊരു ആവശ്യമുണ്ടോ അത്രയും സൺഫ്ലവർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ഹീറ്റ് ആയതിനു ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ വെക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ കയ്യിലുള്ള ഡ്രൈ ലെമൺ നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഹാഫ് ഹാഫ് ആക്കിയിട്ട് അതും വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ലിഡ് വെച്ചിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം പിന്നീട് നമ്മളൊരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് കൂടുമ്പോൾ ഇതെടുത്തിട്ട് നമ്മളൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് ടോട്ടൽ കുക്ക് ടൈം അപ്പോൾ ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഗ്യാപ്പിൽ നമ്മളത് മറിച്ചിട്ടിട്ട് രണ്ട് ഭാഗവും കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ നമ്മളത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിനൊരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് അത് ഒരു കുക്കായിട്ടുണ്ടാവും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ റൈസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് എടുത്തിട്ട് അതിന് മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ഹാഫ് ഒരു ഹാഫ് പോർഷൻ നമ്മൾ റൈസ് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യാം ഈ ഓയിലിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത് വേറെ ഒന്നും വെക്കുന്നില്ല എന്നിട്ട് റൈസ് അങ്ങനെ വെക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് കളർ കളറോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് കലക്കിയിട്ടുണ്ടാവണം എന്നിട്ട് അത് കുറച്ച് നമുക്ക് അതിന് മുകളിൽ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതാകുമ്പോൾ കുറച്ച് കളർ കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും അതിന്
സോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ഈസിയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് സോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പ്സിലും എല്ലാവർക്കും സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോ താങ്ക് യു താങ്